Im September 2018 zog es mich erneut zum Angeln in die marokkanische Westsahara. Sieben Tage Camping mitten in der Wüste. Für diese Reise hatte ich ein Team von vier Mitanglern zusammengestellt. Tough genug für dieses Abenteuer, so hoffte ich. Zu fünft ging es von Gran Canaria nach Dakla, wo uns der lokale Guide auch schon erwartete. Zunächst fuhren wir in die Innenstadt, wo wir im Büro von Ali noch einige Formalitäten erledigten und seine Ködersammlung bestaunten. Schließlich ging es siegesicher zu sechst in einem alten Mitsubishi Monteo ab in die Wüste. Keine Reifenpanne, sondern um im Wüstensand zu fahren, muss man den Druck etwas reduzieren. Andere Länder, andere Sitten. Im Camp angekommen, warteten auf uns so einige Überraschungen. Entgegen der Absprachen gab es lediglich diese 12 Volt Stromversorgung, dafür aber sogar geerdet. Internet sollte es auch geben, tatsächlich musste man aber über International Roaming zu horrenden Gebühren auf eigene Kosten surfen. Nichts also mit Facebook oder YouTube Livestream, so wie ich es eigentlich geplant hatte. Sanitäre Einrichtungen? Naja, man will ja nicht so pingelig sein. Im Prinzip sind wir also eine Woche keiner zivilisierten Körperpflege nachgegangen. Ali tat aber sein Bestes, uns unter diesen Bedingungen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Schon am Nachmittag starteten wir unsere erste Angeltour. Es ging an einen Spot, den viele schon von meinem Video vom letzten Jahr kennen. Die bekannten Berufsfischer trafen wir allerdings dort nicht mehr. Die Fangquoten sind stark zurückgegangen, auch wir gingen an diesem Tag leer aus. Nach einer stürmischen Nacht im Zelt sind die meisten von uns schon in der Dämmerung zum Angeln gegangen. Der frühe Vogel fängt den Wurm, heißt es ja. Da ich aber an Würmern nicht sonderlich interessiert war, schlief ich mit Oropax und Augenmaske bewaffnet, meist bis nach Sonnenaufgang. Erstmal was frühstücken und dann ging die Tour schon los. Ali ist ein echter Wüstenfuchs. Den ganzen Tag fuhr er uns an Spots, an die sich kein Normalsterblicher auch nicht mit 4x4 Antrieb verirren würde. Ein echter Guide eben. Timo fing diesen wunderschönen gefleckten Seebarsch, den es nur hier an der westafrikanischen Küste noch zahlreich gibt. Zum Mittag fuhren wir wieder in unser All-Inclusive-Camp. Kulinarisch wirklich vom Feinsten. Was Ibrahim da morgens, mittags, abends und auch zum Kaffee aus einer improvisierten Feldküche zauberte, das grenzte schon an Zauberei. Darüber hinaus ist er auch ein guter Fischer, der mit meinem Chiselor diesen Monsterlierfisch fing. Wenn wir besonders brav waren, gab es auch mal ein Bier. Ein marokkanisches Erzeugnis und gar nicht mal schlecht für ein Land, in dem der Alkoholkonsum geächtet und nur Touristen erlaubt ist. So gestärkt und mit frisch aufgepumpten Reifen ging es wieder auf Tour. Der Spot lag im Inneren der Lagune von Dagla und sah sehr vielversprechend aus. Und so hatte Ali schon nach kurzer Zeit den ersten Fischkontakt. 60 Jahre ist er und kann sich noch freuen wie ein kleiner Junge. Simsalabim, der Fisch ist hin. Dann war es an mir die Ehre des Teams zu retten. Leider hackte ich nur einen relativ kleinen Fisch auf meinen Chiselor. Kaum zu glauben, dass diese 4 bis 5 Kilo Exemplare erst zwei Jahre alt sind. Daher schnell zurück ins Wasser, damit er noch ein paar Jahre wachsen kann. Hey, hey. 
Etwas später hatte ich erneut einen Fisch am Haken. Der Drill fühlte sich etwas anders an und ich hoffte schon, dass es eine meiner Wunschfischarten ist, die hier im September ebenfalls fangbar sein sollen. Fühlt sich ein bisschen anders an. Vielleicht ein African Pompano? Aber der geht eher nicht auf Topwater-Köder. Amberjack, eine Bernsteinmakrele? Oder gar eine Spanish bzw. King Mackerel? Das wäre mein Traum. Schließlich zeigte sich leider in Anführungszeichen doch ein Lierfisch, der nach hartem Kampf dann auch voll ermattet war. Das Angeln auf Lierfisch strapaziert Mensch und Material. Felix hatte hier Pech mit seiner Reiseroute, die den Belastungen nicht gewachsen war. Aber seine große Stunde sollte noch kommen. Die nächsten Tage warfen die meisten von uns mit extrem langen Brandungsrouten, die der Guide zur Verfügung stellte. Frank demonstriert hier vorbildlich einen Pendelweitwurf. Und kurbeln, kurbeln, kurbeln. Mit Rollen unter 1 Meter Schnureinzug hat man hier keine Chance. Ali ist nicht nur ein guter Guide und Angler, sondern auch ein großer Entertainer. Viele unserer Trills streamte er live ins Internet. Herrlich erfrischend das Meer bei 21 Grad Wassertemperatur. Wärmer wurde es hier dieses Jahr nicht, daher blieben wohl die tropischen Fischarten aus. Die Unterwasserkamera zeigte mir Bleuel zu meiner Überraschung. Eine Fischer, die ich schon von den Azoren und den Kanaren kenne. Und eine Hornhechtart mit auffallend orangefarbener Schnabelspitze. Dieser kleine Grunzbarsch ging mir beim Slowjiggen an die Angel. Er kann bis zu einen Meter lang werden. Das Meer ist an der Küste der Westsahara noch voller Leben. Sowohl unter Wasser als auch an Land. Auch das ist tatsächlich ein Schneckengehäuse. Lebendig sieht sie so aus und liegt meist in der Gezeitenzone vergraben. Doch die Umweltverschmutzung macht auch vor der menschenleeren Wüste keinen Halt. Überall finden sich Exkremente der Zivilisation, die vielen Tieren das Leben kostet. Auch wenn die Lierfischbestände merklich zurückgegangen sind, so fing doch jeder von uns einige Exemplare. Doch es war wirklich mit viel anstrengender Wurfarbeit verbunden. Frank und Jakob standen meist stundenlang in der Brandung und peitschten das Wasser. Jakob hatte ein besonders intimes Verhältnis zu seinen Fängen. Dieser Fisch war von dem Kuss so benommen, dass er einige Zeit brauchte, um sich zu erholen. Ich fing alle meine Lierfisch auf die Pink Lady, wie Jakob diesen Chiselur taufte. Bei der Herstellung war mir einiges schiefgelaufen, daher dieser etwas pornöse Look. Das viele Kraut im Wasser machte es an den meisten Tagen leider unmöglich, mit etwas anderem als Oberflächenködern zu angeln. Durch diese Einschränkung wurde die Wahrscheinlichkeit, andere Fischarten zu fangen, ebenfalls reduziert. Ich stellte mich etwas abseits des besten Lierfischspots und machte da einige Würfe. Ich 
versuchte den Fisch so schnell wie möglich auf den Strand zu zwingen, doch die Tidenströmung machte mir dies unmöglich. Dann wurde es brenzlig. Der Fisch zog dicht am Ufer, an den Felsen und an den anderen Anglern vorbei. Und Rückzug. Ein Angler blieb schon in meiner Schnur hängen. Ich fischte eine etwas dickere 023er Schnur, die mir einen höheren Krafteinsatz erlaubte. Und abgerissen. Oder doch nicht? Die Schnur war wohl an einer Felskante hängen geblieben und riss dennoch nicht. Und so konnte dieser Brocken trotz der Hindernisse noch sicher gelandet werden. Und so durfte auch dieser Fisch wieder schwimmen. Natürlich haben wir aber auch einige Fische zur Verwertung behalten. Zum Beispiel diesen 21 Kilo Fisch, den Jakob sich am letzten Tag im Sturm erkämpfte. Und so ging es schließlich zu siebt, plus Gepäck, plus ein Haufen Eindrücke, wieder Richtung Flughafen. Wer auch solche Angelabenteuer erleben möchte, der sollte mich hier oder über Facebook anschreiben. In meinem E-Book Spinnfischen am Mittelmeer und Ostatlantik erkläre ich alle Techniken, um an diesen Gewässern zum Erfolg zu kommen.